شهر خير جئتنا اليوم تؤنس بيتنا رمضان ضيفا مثوبة بعد اشتياق زرتنا السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وعلى آله الفائزين برضا الله أما بعد يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما ما لا يا باسع الكرم مولاي صلي وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم برشد مايا رمضان عند كرم وماي رمضان عند نملا نشتي كنا نوم بند كرم وماي بند بيتا تلا Karma sastra vidigalan, ninggal kamu niljan perijai perutun. Allah Subhanahu Wa Taala manusia ayat nampod, sattva viswasi gal ayat nampod, nombun alkan berindi paranya dende udyesa leksha mendaan. Nampal takwa yang lalu ber awan berindian. Takwa yang mana pernyal Allahu Subhanahu Wa Taala kundu anda elat ini um anggi garik koyum adine bishosik koyum. Perwati kan berindi kelipisai, perwati koyum. Virudi kan kelipisai, virudi koyum seyuga itu ladan. Nombu kondo udeshi kapurunna pradana pata lekshim takwe anand parayim bol. Allahu subhanahu wa taala yude. Ketum adatta istadasan maril nammal paduga yendala dhan i paranya wakinda talpirjo. Adu kondo tanne nomb kuccha matcha riyil ai tirana mengil. Adinde karma sastram nammal visada mai kondo padicchiri kana. Niskara maabatte adalengil hajja abatte zakata abatte Manusia ini jiwa itu mai bandar perta yendu kairinggal kum karma sastra sambandi ayat bersedih kerana ngalun do. Apa kerana ni? Nombi ni yang karma sastra beri mai kundu namu ke bersedih kiri kain sadikum. Orang manusia nombi lek ke perwesi kundu de poran. Pagel le nombi ni pitiya nanti ratriil abe niyatu wakana. Surian astamiccha itu mudah ke, fajarus swadik, adawa, prabadat terulla, shoba, pratyeksha podo nado beri yulla, samiyet ini ane, saudara naga diye ratri yendu beri yulla. Angan ane ratri la ben niyetu wakkanam, engene ane niyetu wakkan dudu, nevaitu sauma godin. عن أداء فرض رمضان هذه السنة لله تعالى. نالته نوم بنه رمضان ما ستلنا نولا نالته نوم بنه أي ورشته رمضان ما ستلنا نولا نالته نوم بنه Allah Subhanahu Wa Taala kuwendi 
നോറ്റുവീട്ടുവാൻ ഞാൻ കരുതി എന്നാണ് അവൻ നീയത്ത് വെക്കുന്നത് അതിനർത്ഥം പകലിൽ മുഴുവനും ആ വിശുദ്ധമായിരിക്കുന്ന കർമ്മത്തിൻ്റെ ആളായിക്കൊണ്ട് ഞാൻ മാറുക എന്നുള്ളതാണ് രാത്രിലവൻ നീയത്ത് വെച്ചുകൊണ്ട് സുബഹി നിസ്കാരം കഴിഞ്ഞ മുതൽക്ക് അതല്ലെങ്കിൽ സുബഹിയുടെ ടൈം മുതൽക്ക് മകരിവി വാങ്ങു കൊടുക്കുന്നത് വരെ അവൻ നോമ്പുകാരനാണ് അതിനിടയിൽ നോമ്പ് മുറിയുന്ന കാര്യങ്ങളെ തൊട്ടൊക്കെ അവൻ പ്രത്യേകമായി ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടതുണ്ട് ഭക്ഷണം കഴിക്കുകയോ വെള്ളം കുടിക്കുകയോ അതല്ലെങ്കിൽ മറ്റുള്ള വല്ല സാധനങ്ങളും അകത്തേക്ക് പ്രവേശിപ്പിക്കുകയോ ഒക്കെ ചെയ്തു കഴിഞ്ഞാൽ അവൻ്റെ നോമ്പ് ബാത്തിലാകും അപ്രകാരം തന്നെ പ്രത്യക്ഷമായിക്കൊണ്ട് പല കാര്യങ്ങളെ കൊണ്ടും അവൻ്റെ നോമ്പിനെ ബാത്തിലാക്കപ്പെടുന്ന പല സംഗതികളും അവൻ്റെ ജീവിതത്തിൽ ഉണ്ടായിത്തീരാൻ സാധ്യതയുണ്ട് ആ നിലക്ക് നോമ്പിനെ വളരെയധികം ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടതും ആ നോമ്പിൻ്റെ ഓരോ വശങ്ങളെക്കുറിച്ച് മനസ്സിലാക്കേണ്ടതും അവൻ്റെ നിർബന്ധമായിട്ടുള്ള ബാധ്യതയിൽപ്പെട്ടതാണ് പ്രഭാതം മുതൽക്ക് പ്രദോഷം വരെ അന്നപാനീയങ്ങൾ ഉപേക്ഷിക്കുക എന്നത് മാത്രമല്ല അതോടുകൂടെ തന്നെ അവൻ്റെ വൈകാരികമായ ചിന്തകൾ വികാരത്തോടു കൂടെയുള്ള നോട്ടം കളവ് പറയുക യേശുണി പറയുക പരദൂഷണം പറയുക അതുപോലെ തന്നെ കള്ളസത്യം ചെയ്യുക പല തിന്മകളും തൻ്റെ കൈകൊണ്ടോ കണ്ണുകൊണ്ടോ കാലുകൊണ്ടോ പ്രവർത്തിക്കുക ഇതിൽ നിന്നൊക്കെ അവൻ ഇംസാക്ക് ചെയ്യണം പൂർണ്ണമായി കൊണ്ട് വിട്ടു നിൽക്കണം അപ്പോഴാണ് അവൻ്റെ നോമ്പ് യഥാർത്ഥ രൂപത്തിലൂടെയുള്ള നോമ്പായിക്കൊണ്ട് അള്ളാഹു താല സ്വീകരിക്കുന്നത് മാത്രമല്ല നിയത്തിനെ സംബന്ധിച്ച് പറയുമ്പോൾ ആർത്തവകാരികളായിരിക്കുന്ന സ്ത്രീകൾ ചിലപ്പോൾ സ്വാഭാവികമായിക്കൊണ്ടും രാത്രിയിൽ രക്തം മുറിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അവർക്ക് കുളിക്കാൻ സാധിച്ചിട്ടില്ലെങ്കിലും അവർ നെയ്യത്ത് വെക്കൽ നിർബന്ധമാണ് അതുപോലെ തന്നെ പ്രസവരക്തകാരികളായ സ്ത്രീകൾ രാത്രിയിൽ അവരുടെ രക്തം മുറിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അവർ സുബഹിക്ക് മുമ്പായിക്കൊണ്ട് നെയ്യത്ത് വെച്ചുകൊണ്ട് നോമ്പിലേക്ക് പ്രവേശിക്കണം കുളി അവർ പകൽ കുളിച്ചാലും മതി അതിന് വിരോധമില്ല അത് നെയ്യത്തുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ഒരു മസ്തലയാണ് അപ്രകാരം തന്നെ ഒരാൾ നെയ്യത്ത് മറന്നുപോയാൽ അവനെന്ത് ചെയ്യണം പകലിൽ നോമ്പുകാരനെ പോലെ നടക്കണം അവൻ്റെ അന്നപാനീയങ്ങളൊക്കെ ഉപേക്ഷിച്ചുകൊണ്ട് ഇംസാക്ക് ചെയ്തുകൊണ്ട് വൈകുന്നേരം വരെ അവൻ നോമ്പുകാരനെ പോലെ ജീവിക്കുകയും പിന്നീട് റമദാൻ കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം ആ നോമ്പ് കലാവ് വീട്ടുകയും ചെയ്യേണ്ടതുണ്ട് സ്വാഭാവികമായിട്ടും പല സംശയങ്ങളും നെയ്യത്തുമായിക്കൊണ്ട് വരാറുള്ളത് ഒന്ന് നമ്മൾ രാത്രി നെയ്യത്ത് വെക്കുമ്പോൾ നെവയ്ത്തു സൗമ ഒതിൻ അൻ അദാ ഇ ഫർലി റമദാനി ഹാദി ഹിസനത്തിൽ ഇല്ലാഹി താല എന്ന് പറയുമ്പോൾ രാത്രി പന്ത്രണ്ട് മണിക്ക് ശേഷമാണ് ഒരാൾ നെയ്യത്ത് വെക്കുന്നത് എങ്കിൽ അതിന് ഇന്നത്തെ എന്നല്ലേ പറയേണ്ടത് നാളത്തെ എന്ന് പറയാൻ പറ്റുകയില്ലല്ലോ എന്ന് പല ആളുകളും ചോദിക്കാറുണ്ട് അതിൻ്റെ അർത്ഥം മഹാന്മാരായ പണ്ഡിതന്മാർ വ്യാഖ്യാനിച്ചിട്ടുള്ളത് നാളത്തെ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിൻ്റെ അർത്ഥം നാളെ പകലിലേ എന്നുള്ളതാണ് നാളെ പകലിലേ നോമ്പ് പകൽ തുടങ്ങുന്നത് എപ്പോഴാണ് സൂര്യൻ ഉദിക്കുന്നതോടു കൂടെയാണ് പകൽ ആരംഭിക്കുന്നത് അഥവാ സുബഹി വാങ്ക് കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ പകലിൻ്റെ തുടക്കമായി പകൽ ഒന്നുകൂടി വെളിവായിക്കൊണ്ട് ഉദിക്കുന്നത് സൂര്യൻ ഉദിക്കുന്ന സമയം മുതൽ കാണുന്ന മാത്രം അപ്പോൾ ആ സുബഹിയുടെ മുതൽക്കുള്ള സമയത്തെയാണ് സാധാരണ നഹാർ എന്ന് പറയുക ആ നിലക്ക് നോക്കുമ്പോൾ രാത്രിയിൽ ഒരാൾ പന്ത്രണ്ട് മണിക്ക് ശേഷം അത് അല്ലെങ്കിൽ അത്താഴ സമയത്ത് നെയ്യത്ത് വെച്ചാലും നാളത്തെ എന്ന് തന്നെയാണ് പറയേണ്ടത് അത് നെയ്യത്തുമായിക്കൊണ്ട് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ട ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട മസലയാണ് അപ്രകാരം തന്നെ 
അള്ളാഹു സുബാനഹു താല നമുക്ക് അനുവദനീയമാക്കിയ ഒരുപാട് സംഗതികൾ റമലാനിലും അനുവദനീയമാണ് പല ആളുകൾക്കും സംശയമുണ്ടാവാറുണ്ട് നോമ്പ് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ രാത്രി ഭാര്യ ഭർത്താക്കന്മാർ തമ്മിൽ പരസ്പരം ബന്ധപ്പെടാൻ പാടില്ല അതല്ലെങ്കിൽ അവർ ഒരുമിച്ച് കഴിയാൻ പാടില്ല എന്നൊക്കെയുള്ള ചിന്തകൾ പല ആളുകൾക്കും ഇന്നും ഈ കാലഘട്ടത്തിലും ഉണ്ട് പല ആളുകളും ചോദിക്കാറുണ്ട് നെയ്യത്ത് വെച്ചതിന് ശേഷം ഭാര്യ ഭർത്താക്കന്മാർ തമ്മിൽ ബന്ധപ്പെടാൻ പാടുണ്ടോ എന്നതിനെ സംബന്ധിച്ചൊക്കെ സുബഹയുടെ മുന്നേ ആയിക്കൊണ്ട് അഥവാ അത്താഴ സമയത്തിന് മുമ്പോ ശേഷോ അത് വിഷയമേ അല്ല സുബഹയുടെ മുമ്പ് ഫജറു സ്വാദിക്ക് വെളിവാകുന്നതിന് മുമ്പായിക്കൊണ്ട് ഭാര്യ ഭർത്താക്കന്മാർ പരസ്പരം ബന്ധപ്പെടുന്നതിന് യാതൊരു വിരോധവുമില്ല നെയ്യത്തവർ പുതുക്കേണ്ടതും ഇല്ല മറ്റൊരു കാര്യം ഈ ഒരു മസ്തലയുമായിക്കൊണ്ട് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് പല ആളുകളും ഇൻസുലിൻ കുത്തിവെക്കുന്ന ആളുകളാണ് നോമ്പിൻ്റെ പകലിൽ പ്രഭാതത്തിൽ ഇൻസുലിൻ കുത്തിവെക്കുന്ന ആളുകളാണ് ഇൻസുലിൻ കുത്തിവെക്കുന്നതുകൊണ്ട് നോമ്പ് മുറിയുമോ എന്ന് പല ആളുകളും ചോദിക്കാറുണ്ട് ഇൻസുലിൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇഞ്ചക്ഷൻ ആണല്ലോ ഇഞ്ചക്ഷൻ കൊണ്ട് നോമ്പ് മുറിയുകയില്ല എന്നുള്ളതാണ് ഞരമ്പിലേക്കോ അതല്ലെങ്കിൽ തൻ്റെ ഇറച്ചിയുടെ ഏതെങ്കിലും ഭാഗത്തേക്കോ ശരീരത്തിൻ്റെ ഏതെങ്കിലും ഭാഗത്തിലുള്ള ഇറച്ചിയിലേക്കോ ഒരാൾ ഇഞ്ചക്ഷൻ വെക്കുകയാണെങ്കിൽ അതുകൊണ്ട് അവൻ്റെ നോമ്പിന് തകരാറില്ല എന്നാണ് മഹാന്മാരായ ഫുക്കഹാക്കൾ അതിന് മസ്തല പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് നേരെ മറിച്ച് ഉള്ളി എന്ന് പറയപ്പെടുന്ന സ്ഥലം വായയുടെ ഉള്ള് അതേപോലെ തന്നെ മൂക്കിൻ്റെ ഉള്ള് അതേപോലെ തന്നെ മുൻദ്വാരം പിൻദ്വാരം ഇങ്ങനെയൊക്കെയുള്ള ഉള്ളി എന്ന് പറയുന്ന സ്ഥലം ചെവിയുടെ ഉൾഭാഗം ഇങ്ങനത്തെയൊക്കെ സ്ഥലത്തേക്ക് മരുന്നൊറ്റിക്കലും ഇഞ്ചക്ഷൻ ആണെങ്കിൽ പോലും അതിൻ്റെ ഉള്ളിലേക്ക് മരുന്ന് ഒഴിച്ച് വിടലുമൊക്കെ നോമ്പിനെ ഫസാദാക്കുന്നതാണ് നോമ്പിനെ മുറിക്കുന്നതാണ് ഇത് വളരെ വ്യക്തമായി കൊണ്ട് നമ്മളെല്ലാവരും മനസ്സിലാക്കേണ്ടതുണ്ട് വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു മസ്തലയായത് കൊണ്ടാണ് അത് പറയുന്നത് അപ്രകാരം തന്നെ കണ്ണിൽ മരുന്നൊഴിച്ചാൽ നോമ്പ് മുറിയുമോ എന്ന് പല ആളുകളും ചോദിക്കാറുണ്ട് കണ്ണിൽ മരുന്നൊഴിച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഒരിക്കലും നോമ്പ് മുറിയുകയില്ല കാരണം കണ്ണ് എന്നുള്ളത് തുറക്കപ്പെട്ട ദ്വാരമല്ല എന്നുള്ളതാണ് പലപ്പോഴും കണ്ണിൽ മരുന്നൊറ്റിച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അതിൻ്റെ ഒരു നനവ് തൊണ്ടക്കുഴിയിലേക്ക് സാധാരണ ചിലപ്പോൾ വരാറുണ്ട് ചിലപ്പോൾ വരാറുമില്ല അങ്ങനെ വന്നാൽ പോലും അവൻ്റെ നോമ്പിനെ അത് ബാധിക്കുകയില്ല എന്നാണ് മഹത്വക്കളായ പണ്ഡിതന്മാർ ഫിഖിഹിൻ്റെ ഗ്രന്ഥങ്ങൾ രേഖപ്പെടുത്തിയിട്ടുള്ളത് അപ്രകാരം തന്നെ റമദാനിൻ്റെ പകലിൽ ഭക്ഷണം രുചിച്ച് നോക്കിയാൽ നോമ്പ് മുറിയുമോ എന്ന് സംശയിക്കുന്നവരും ഉണ്ട് ഭക്ഷണം രുചിച്ച് നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ നോമ്പ് മുറിയുകയില്ല കാരണം നാവിൽ മാത്രമാണ് രുചിയുള്ളത് നേരെ മറിച്ച് ഭക്ഷണത്തിൻ്റെ അവശിഷ്ടങ്ങൾ നാവിലൂടെ നമ്മുടെ അണ്ണാക്കിലേക്ക് ഇറങ്ങിക്കഴിഞ്ഞാൽ തൊണ്ടക്കുഴിയിലേക്ക് ഇറങ്ങിക്കഴിഞ്ഞാൽ അവന് നോമ്പ് മുറിയുകയും ചെയ്യും റമദാനിൽ മറ്റൊരു പ്രധാനപ്പെട്ട വിഷയം മുങ്ങിക്കുളിക്കുന്നവരെ സംബന്ധിച്ചാണ് കുളത്തിലോ അതല്ലെങ്കിൽ പുഴയിലോ ഒക്കെ പോയിക്കൊണ്ട് മുങ്ങിക്കുളിക്കുന്ന പല ആളുകളെയും നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കും അങ്ങനെ കുളിക്കുന്നവർ ആ കുളിയെ പൂർണ്ണമായി ഉപേക്ഷിക്കുകയാണ് വേണ്ടത് ഇനി മുങ്ങിക്കുളിച്ചാൽ ഫറുള്ളായിട്ടുള്ള കുളി അല്ലെങ്കിൽ അഥവാ ജനാപത്ത് അതുപോലെ തന്നെ ഹൈദ് പോലോത്ത ഫറുള്ളായ കുളി കുളിക്കാൻ വേണ്ടി എല്ലാവൻ മുങ്ങിയത് എങ്കിൽ ഏതെങ്കിലും തരത്തിൽ അവൻ്റെ ചെവിയിലേക്കോ മറ്റോ തുറക്കപ്പെട്ട ദ്വാരങ്ങളിലേക്കോ വെള്ളം കയറിക്കഴിഞ്ഞാൽ അവൻ്റെ നോമ്പിനെ അത് ബാധിക്കുന്നതാണ് എന്നാൽ ഫറുള്ളായിരിക്കുന്ന കുളിയെ സംബന്ധിച്ച് പണ്ഡിതന്മാർ അവിടെ വ്യത്യാസം പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഫറുള്ള കുളിക്ക് വേണ്ടിയാണ് ഒരാൾ മുങ്ങിയത് എങ്കിൽ അവൻ അറിയാതെ വെള്ളം അകത്തേക്ക് പ്രവേശിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ കുഴപ്പമില്ല എന്നുള്ളതാണ് എന്നാൽ സുന്നത്ത് കുളികൾ പോലോത്ത ഏത് കുളികളും നോമ്പിൻ്റെ പകലിൽ കുളിക്കുന്ന സമയത്ത് അറിയാതെ വെള്ളം ഉള്ളിലേക്ക് കടന്നാലും അവൻ്റെ നോമ്പ് മുറിയും എന്നുള്ളതാണ് മഹാന്മാരായ പണ്ഡിതന്മാർ ഫത്തുവ നൽകിയിട്ടുള്ളത് അതുകൊണ്ട് കുളിക്കുമ്പോഴൊക്കെ നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടതുണ്ട് കുളി മിക്കവാറും രാത്രി ആക്കാൽ ആക്കലാണ് ഏറ്റവും ഉത്തമം റമദാനിൻ്റെ ഓരോ രാത്രിയിലും കുളിക്കൽ പ്രത്യേകം സുന്നത്താണെന്ന് മഹാന്മാരായ പണ്ഡിതന്മാർ രേഖപ്പെടുത്തിയതായി കാണാം അത്താഴ സമയത്തുള്ള കുളി ആ സമയത്താണ് കുളിക്കേണ്ടത് പകലുള്ള കുളികളൊക്കെ ഒഴിവാക്കുകയാണ് വേണ്ടത് അതുപോലെ തന്നെ റമദാനിൻ്റെ പകലിൽ നിരന്തരമായി കൊണ്ട് ഉറങ്ങുന്നതും ഉപേക്ഷിക്കുക റമദാ
അള്ളാഹു സുബാനഹുവത്താലെ റമലാൻ കൊണ്ട് നമ്മിൽ നിന്ന് ഉദ്ദേശിക്കപ്പെടുന്നത് നമുക്ക് ആത്മാവിന് തൊക്കുവയാണ് ഉദ്ദേശിക്കപ്പെടുന്നത് നമ്മുടെ ആ ആത്മാവുകൾക്ക് തൊക്കുവയാണ് അള്ളാഹുവിലേക്കുള്ള ഭയഭക്തിയാണ് ഉദ്ദേശിക്കപ്പെടുന്നത് നമ്മൾ ഉറങ്ങിക്കൊണ്ട് വിഭാഗത്തൊന്നും ചെയ്യാതെ എല്ലാ സമയത്തും ഉറക്കമായി കഴിഞ്ഞാൽ ആ തെക്കുവ നമുക്ക് ലഭിക്കുന്നില്ല ഭക്ഷണം ഉപേക്ഷിച്ചത് കൊണ്ടോ അതല്ലെങ്കിൽ ജലം ഉപേക്ഷിച്ചത് കൊണ്ടോ മറ്റുള്ള പാനീയങ്ങൾ ഉപേക്ഷിച്ചത് കൊണ്ടോ ഒരിക്കലും തെക്കുവ നമുക്ക് ലഭ്യമാവുകയില്ല അള്ളാഹുലേക്കുള്ള ഇബാദത്താണ് തെക്കവയുടെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഘടകം അതുകൊണ്ട് തന്നെ പകൽ ഉറക്കം പരമാവധി ഉപേക്ഷിക്കുക ഇനി നിർബന്ധമായിക്കൊണ്ട് ഉറങ്ങണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഉച്ച സമയത്തുള്ള അഥവാ ലുഹറിന് മുമ്പായിക്കൊണ്ടുള്ള കൈലൂലത്തിൻ്റെ ഉറക്കം ആ ഉറക്കം സുന്നത്താണ് എന്ന് ഹബീബായ് മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ സൊല്ലാഹു അലൈ വസ്ല്ലാ മാത്തങ്ങൾ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് തീരെ ഉറങ്ങാൻ പാടില്ലാത്ത സമയമാണ് സുബഹിക്ക് ശേഷമുള്ള സമയം ആ സമയത്ത് ഉറങ്ങാൻ പാടില്ല എന്ന ആ സമയത്ത് ഉറങ്ങിയാലുള്ള ദോഷമെന്താണ് മഹാനായ അലീബ് നബി ത്വാലിബ് റതി അള്ളാഹുന് പറയുന്നു അവൻ്റെ ഭക്ഷണത്തിലുള്ള ബറക്കത്ത് അള്ളാഹു നീക്കിക്കളയും മാത്രമല്ല അവൻ്റെ ആരോഗ്യത്തിലുള്ള ബറക്കത്തും അള്ളാഹു നീക്കിക്കളയും എന്നുള്ളതാണ് അവൻ്റെ ആരോഗ്യത്തിൽ ബറക്കത്തുണ്ടാവുകയില്ല എപ്പോഴും അവൻ രോഗിയായിരിക്കും രോഗം മാറുകയേയില്ല ആ ഒരു അവസ്ഥയിലേക്ക് വരും അങ്ങനെ പല പ്രയാസങ്ങളും പകലിൽ പ്രത്യേകിച്ച് സുബഹ നിസ്കാരം കഴിഞ്ഞ ശേഷം ഉറങ്ങുന്ന ഉറക്കത്തിനുണ്ട് എന്ന് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടതുണ്ട് അതുകൊണ്ട് ആ ഉറക്കത്തിൽ നമ്മളൊക്കെ മാറി നിൽക്കേണ്ടതുണ്ട് വളരെ അത്യാവശ്യമായി കൊണ്ട് ചിന്തിക്കേണ്ട ഒരു വിഷയമാണ് കാരണം നോമ്പ് കൊണ്ട് അള്ളാഹു സുബാനഹുവത്താന നമ്മുടെ ശരീരത്തെ അഭിവൃദ്ധിപ്പെടുത്തുവാനോ നമ്മുടെ വണ്ണം കുറക്കുവാനോ കൊളസ്ട്രോൾ കുറക്കുവാനോ ബി പി കുറക്കുവാനോ ഷുഗർ കുറക്കുവാനോ അല്ല ഉദ്ദേശിച്ചിട്ടുള്ളത് മറിച്ച് ആത്മാവുകളെ നന്നാക്കിയെടുക്കാൻ വേണ്ടിയാണ് ആത്മാവിൻ്റെ ദുർമേധസ്സുകൾ നീങ്ങിക്കൊണ്ട് പൂർണ്ണമായി കൊണ്ട് നല്ല തെളിഞ്ഞ ആത്മാവോടുകൂടെ അള്ളാഹുവിനെ കണ്ടുമുട്ടുക എന്നുള്ളതാണ് നോമ്പിൻ്റെ ലക്ഷ്യം അതുകൊണ്ട് അതിൻ്റെ കർമ്മശാസ്ത്രം നമ്മൾ ശരിക്ക് പഠിക്കുകയും അതിൻ്റെ ഓരോ സുന്നത്തുകളും ഓരോ ആതാപുകളും ജീവിതത്തിൽ പകർത്തുകയും ചെയ്യൽ അനിവാര്യമാണ് മറ്റൊരു കാര്യം കൂടി അടിവരയിട്ട് കൊണ്ട് പറയട്ടെ നോമ്പിൻ്റെ പകലിൽ അള്ളാഹു സുബാനഹുവത്താന എൻ്റെ നോമ്പ് എത്രമാത്രം സ്വീകരിക്കണം എന്നുള്ള രൂപത്തിലായിരിക്കണം നമ്മൾ അമൽ ചെയ്യേണ്ടത് അഥവാ നമ്മൾ നടക്കുമ്പോഴും ഇരിക്കുമ്പോഴും സംസാരിക്കുമ്പോഴും മറ്റ് ഏത് കാര്യത്തിന് വേണ്ടി പോകുമ്പോഴും നോമ്പുകാരനാണ് എന്നുള്ള ഒരു ചിന്ത നമുക്കുണ്ടായിരിക്കണം നമ്മുടെ ചുറ്റുഭാഗത്ത് പലതും കാണാൻ സ ഇടയ ഇടയായെന്ന് വരാം നടക്കുമ്പോഴും ഇരിക്കുമ്പോഴും ഒക്കെ പലതും നമ്മൾ കാണാനും കണ്ടുമുട്ടാനും സാധ്യമായെന്ന് വരാം അതൊക്കെ തന്നെ നോമ്പുകാരനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഒഴിവാക്കുകയും നല്ല കാര്യങ്ങൾ മാത്രം ചിന്തിക്കുകയും നല്ലത് മാത്രം പ്രവർത്തിക്കുകയും അള്ളാഹുവിൽ നിന്ന് കൂലി ആഗ്രഹിച്ചു കൊണ്ടേയിരിക്കുകയും ചെയ്യണം നോമ്പ് തുറക്കുന്ന സമയത്ത് അവൻ ചൊല്ലേണ്ടത് എന്താണ് അള്ളാഹും മസല്ല അല സയ്യിദിന മുഹമ്മദിൻ അള്ളാഹുമ്മ ഇന്നി അസ്അലു കബി ഫലി കയ അറഹമർ വാഹിമീൻ അള്ളാഹുമ്മ ഇന്നി അസ്അലു കബി ഫലി കയ അറഹമർ വാഹിമീൻ അത് അങ്ങനെ നിരന്തരമായി ചൊല്ലിക്കൊണ്ടിരിക്കണം അങ്ങനെ നോമ്പ് തുറന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ഉടനെ തന്നെ അള്ളാഹുവിനോട് നമ്മൾ നമ്മുടെ നോമ്പിനെ സ്വീകരിക്കാൻ വേണ്ടി ആ ചെയ്യണം ഇതൊക്കെയാണ് നോമ്പ് കാലഘട്ടത്തിൽ നമ്മളൊക്കെ പ്രവർത്തിക്കേണ്ട ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യങ്ങൾ റബ്ബു തല നമുക്കെല്ലാവർക്കും അതിന് തൗഫീഖ് തന്ന് അനുഗ്രഹിക്കുമാറാവട്ടെ വാഹുറുദാന അലഹമില്ലാഹി റബ്ബുൽ ആലമീൻ അസ്സാം വലൈക്കും വരഹമത്തല്ലാഹി തല വബർക്കാത്ത ജിത്തന അയ്യോ മതോ നോദ